Okay guys Bestnya Okay saya ada A simulation Saya nak tunjuk Macam mana proton elek, Proton Neutron And elektron Are interrelated Ingat Tanda X kat tengah-tengah ni Adalah Neutron Eh nucleus Tempat nucleus ya eh. Nucleus ada apa? Nucleus ada apa? Nucleus kena ada proton dan neutron betul and yang biru yang dot dot ni the blue dot is what we call as a, a shell petala petala so yang biru ni ni adalah yang biru ni adalah your petala shell jadi kan guys jom kita build our own own ya yeah? own element kita nak tahu ni element apa kita nak buat ingat so ingat bila kita buat element you mestilah kena tahu dia tu uh, stable ataupun tak stable Contoh saya akan tick dekat sini eh. Saya ada elemen Kita nak tentukan elemen Dan kita ada dia neutral or ion Kita nak tahu And kita nak tahu dia stable or not stable Okay guys, jom kita ambil Saya ambil satu proton saya letak dekat nucleus Be Ingat dia Proton proton Dekat sini kan nampak tak ada periodic table Ha. You must always remember guys Periodic table ni Jadual unsur berkala ini Disusun mengikut Proton number Disusun mengikut proton number Jadi kan Bila saya letak satu proton Automatically dia akan tunjuk Hydrogen dekat sini ha. Dia tunjuk hydrogen dekat sini Sebab Dia kan Hydrogen first element In the periodic table Hydrogen Tetapi Tetapi Is this a really stable? Yes, it is stable. Dan tengok kat sini, sepatutnya, sepatutnya, you ambil satu, kita nak dia neutral dulu. Kita nak dia jadi neutral dulu eh. Nanti saya ajar macam mana, dia jadi charge and negative eh. Saya ambil neutron, saya letak dekat sini. Okay. Then saya ambil satu elektron, saya letak kat first shell. Nampak tak guys? Nampak tak guys? Dia terus jadi Neutral atom Kenapa dia dipanggil sebagai neutral atom Senang je Total proton dalam atom ini Dengan total Elektron Total proton Yang proton ni orange colour And also the blue is actually the electron Jumlah dia sama banyak Bila jumlah dia sama banyak Maka dia dipanggil sebagai a neutral atom A neutral atom Faham ya? It is a neutral atom Then kau tengok, kamu tengok kat sini eh Katakan ni guys What I'm going to do now Dia adalah neutral Maksudnya I have told you in my previous video Bila dia neutral Neutron Sorry, neutral, total proton and also total electron are same. Sekarang ni saya buat apa tau? Saya ambil elektron ni, saya buang. Bila saya buang, tengok sini. Asalnya dia ada satu proton, satu elektron. Neutral lah, sama banyak. Sekarang saya ambil elektron ni, saya buang. Sekarang saya ada lebih banyak proton berbanding elektron. Saya buang satu elektron Bila saya buang satu elektron Dia jadi positif ion Maka sebab itulah Hydrogen charge positif Guys, guys, guys guys. Dia stable tak? Dia still stable Ion ini stable Ion ni stable Dan dia telah buang satu elektron Sebab tu kalau kamu tengok dekat sini The net charge It is positive one It is positive one Okay, guys, you tengok sini eh. Apa saya buat? Let's say saya letak satu elektron. Sekarang dia neutral. Dan saya ambil satu lagi elektron, saya campak. Guys, dalam kes ini, dia ada, dia ada more elektron. Perasan tak? Dia ada more elektron than the proton. Proton dia satu, positif. Elektron dia dua, negatif. Maka, positif one, Tengok dekat sini, kat, tengok kat sini, tengok kat sini. Dia ada satu positif, satu negatif. Dia mati, each other, cancel out. Dan dia ada satu elektron terlebih. Elektron is negatively charged. Sebab itulah benda ni bercharge negatif. Sebab itulah negatif charge net. Guys, let's look. Yeah? Let's look. I put more and more electron. 
the more electron saya letak the more negative charge it is tengok sekarang eh dia ada satu proton kat tengah tapi 1 2 3 4 5 6 7 dia ada 7 7 electron they for they for kilo bila kita tolak dia jadi negative 6 nampak tak net charge guys ini just nak bagi kamu faham ya tapi hidrogen tak wujud pun sampai negative 6 faham ya just to make you understand <coughs> okay guys let's do some simple uh, kita build our own atom kita buat atom kita sendiri okay guys tengok eh saya letak satu lagi proton ha dia jadi dua proton dua proton dia sepatutnya helium dia sepatutnya helium tapi unfortunately apa yang tak kena dia jadi unstable tak stabil sebab apa bilangan proton dengan bilangan elektron dia tak sama banyak jadi guys saya tambahlah dua elektron saya letak satu elektron stabil tak no saya tambah satu lagi elektron stabil tak tak stabil tetapi look carefully dua elektron dua proton It is a neutral atom. Dia adalah neutral. Tetapi, dia tak stabil. Kenapa dia tak stabil? Sebab dia tak ada proton di sini. Jadikan, guys. <coughs> dia ada proton, sorry. Eh. Dia ada proton. Sebenarnya, kan, guys. Dia tak cukup neutron. Maka, saya tambahlah satu neutron. Ha. Dia terus jadi stable. Jadi, neutron tu sebenarnya ditambah ke dalam satu atom dekat nucleus untuk stabilkan dia. Tetapi, for your information guys, untuk nuclear, uh, helium, kalau tengok dekat dekat periodic table, dia adalah empat. Empat. Apa maksud empat? Dia ada dua proton dan dua neutron. Sebab itulah saya letak dua proton dan dua neutron untuk stabilkan benda ini. Okey, guys, kita ambil lagi benda lain. Kita ambil lagi satu contoh eh. <coughs> contoh saya keluarkan dulu yang ni. Mhm. Uh -huh. Saya keluarkan. Okey, saya letak satu hidrogen, eh uh, satu proton dekat nucleus, another nucleus ni. And dia jadi helium. Letak tiga lithium, four beryllium, five boron. Then kita ada 6 carbon. Dia ada 6 proton. What I'm trying to say, kalau kamu ada 6 proton, maka dia adalah carbon. Tetapi dia tak stabil. Apa yang tak stabil? Macam mana nak stabilkan carbon atom? Maka saya letaklah neutron. Satu, tak stabil. Dua, tak stabil lagi. Tiga, tak stabil. Empat, Tak stabil. Lima. Tak stabil. Enam. Ha. Do you notice or not? This is interesting. Bila saya letak enam neutron dekat sini, dia tiba-tiba jadi stable. Tetapi, tetapi dia adalah ion. Saya tak nak ion. Saya nak atom. Macam mana saya nak samakan, macam mana saya nak jadikan dia atom? Always remember, bila saya cakap atom, total proton dengan total elektron must be the same. Maka saya letak berapa elektron saya kena letak? 6. Satu elektron, dua elektron, tiga, empat, lima, enam, tujuh, oh enam, 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 sorry. So now, bila saya letak enam elektron, do you notice or not? Nucleus is stable. The total elektron adalah sama maka dia telah stable. Ha, inilah kita nak tahu atom tu stable ataupun tak stable. Guys, you must watch my previous video eh dan juga tengok sini eh guys, kat tengah-tengah nucleus ni ada 6 proton dan 6 neutron. 6 proton tambah 6 neutron, 6 elektron proton and 6 neutron we plus together kita dapat 12 itu yang dipanggil sebagai mass number atomic mass gsim atom nampak ke tak kat sini sebab itulah dia dipanggil sebagai gsim atom ha 
Okey, kita keluarkan benda ni. Kita keluarkan dulu. Kita keluarkan. Okey. Kita buat satu lagi eh. Saya letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nitrogen kita ambil. <coughs> kita tengok dia stabil ke tak stabil. Is this stable? Oh, unfortunately, dia tak stabil. Guys, macam mana saya nak stabilkan nitrogen atom ini? Saya akan stabilkan nitrogen atom ni by introduce neutron. 1, 2, 3. Tak stabil. 4, 5, 6. Unstable. Seven. Oh my God. It's stable. Now it is stable. Guys. Stable je cukup. Okay. Saya nak dia jadi atom. Nak jadi atom. Atom bermaksud total proton dengan total elektron kena sama. Berapa elektron saya letak tadi? Eh, proton saya letak tujuh. Tadi saya letak tujuh elektron eh. One, two, three, four... 5 6 letak 6 dia still tulis kat sini ion saya nak jadi atom 7 yes you go nampak tak nampak tak <coughs> dia dah jadi a neutral atom so neutral atom bermaksud total proton dengan total elektron adalah sama banyak dan macam mana nak stabilkan neutral atom dengan tambah Uh, neutron untuk stabilkan jadi dekat tengah-tengah nucleus ni we have a proton and neutron 7 proton and 7 neutron 14 kan so the total is 14 itu yang dipanggil sebagai atomic mass dia adalah 14 nampak tak kat sini dia adalah 14 ini adalah jisim atom tersebut kita try one last one last one Before ini, kita proceed. Okay. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxygen. Okay. Oxygen. Dia stabil tak? It is not stable. How to stable this? Kita letak neutron. 1, 2, 3, 4. Tak stabil. 5, 6, 7, 8. 8. 8. 8. 8. Yes. Automatically dia jadi stabil Tapi dia ion Saya tak nak ion Saya nak atom Atom adalah neutral Neutral stand for total proton And total electron kena sama banyak Berapa elektron saya letak? 8 Maka saya letak 1 2 3 4 5 6 7 Allah 7 7 Yes Dah jadi A neutral atom Sebab total proton Dengan total elektron dia Sama banyak Jadi kat tengah-tengah nukleus ni Ada 8 proton 8 neutron 8 tambah 8 8 plus 8 is 16 Itulah dipanggil atomic mass 16 So I hope guys you really enjoy these sessions. Inshallah I will upload more video. Please do subscribe to my channel and share my video, turn on notifications and do support Dr. Hussein Hanibah. Thank you guys. Love you all. Bye bye.